What's up guys and this is Mark and welcome back to my channel So today excited na ako sa may nagpabuild sa atin worth 25k PC build May kasama na siyang monitor and mouse and keyboard So guys, panoorin niyo po Alright guys, so ngayon uh, papakita ko sa inyo yung mga parts na gagamitin natin uh, Let's start with our processor We use AMD Ryzen 3 Pro 4350G so this is a APU and it has a bit in video art. Then move tayo dun sa ating uh, RAM. Naghanap ako ng uh, 8 gig na dual stick. Nahirapan ako maghanap so nag uh, stick na lang tayo sa one stick na 8 GB HyperX Fury. So uh, move tayo dun sa ating ginamit na storage. Uh, we use Kingston 240 GB SSD. And ang motherboard na ginamit, gagamitin natin ay ang uh, Gigabyte B450M DS3. So ang gagamitin nating power supply dito ay ang Deepcool DE500. So it's 500 watts. And let's move on our case. It's a Fantech Hexa CG73. It's a middle tower case with uh, 6 fans. Or with 3 fans. Meron na po siyang kasamang apat na fan sa loob. Mamaya papakita ko po sa inyo. Nang monitor na kasama ng 25K PC build ay ang NOC na 20 inches. And then, uh, yung combo ng a protect na mouse and keyboard. Keep on watching.
guys, uh, this is our 27k PC build with uh, Gigabyte Aorus B550M Elite Motherboard and uh, Ryzen 3 Pro 4350G processor at uh, may kasama na siyang monitor, mouse, and keyboard. Nga pala guys, yung ginamit nating chassis dito sa build na to is yung bago ng Fantex which is yung Hexa CG73. Meron akong videos dito yung unboxing and review. Pakicheck na lang po. So guys, uh, kung mapapansin nyo dun sa intro natin, uh, gumamit tayo ng B450. Uh, share ko lang guys yung nangyari. So, uh, tinry namin gumamit ng B450. Uh, kahit in-update na namin yung BIOS niya, hindi pa rin talaga compatible yung uh, Ryzen 3 Pro 4350G sa B450. So, nga pala, 25K lang talaga yung uh, budget para sa PC build na to. Uh, Nag-upgrade tayo ng motherboard to B550M na Aorus Elite. Kaya naging 27K siya. Pero kung i-compare natin to sa ating previous 27K all-in PC build, bukod sa bago yung parts niya, eh, maganda na rin yung performance niya at yung upgrade part niya. Pwede na kayo maglagay ng uh, M.2 SSD na port gen at supported na rin na yung mga bagong processor ni AMD. At uh, meron na rin siyang uh, RGB header. Ngayon lang, kailangan nyo magpalit ng fans kasi yung fans na included sa case natin is hindi RGB para sa uh, aesthetic kung gusto nyo mag-sync ng fans nyo. At dahil din sa budget, uh, ganito lang po yung nabili namin na monitor. Pero kung may, kaya nyo pang magdagdag, mas maganda kung bibuli kayo ng monitor na may IPS or merong 75Hz pataas para ma-maximize nyo po yung performance nya. And uh, kung nagustuhan nyo yung video ko na to, subscribe na lang po kayo sa aking channel, like nyo na rin yung video na to, and hit the bell button para sa mga susunod pa pang video. Salamat guys and see you on my next one.